கூட்டத்துக்கு முன்னால் குஜராத்தில் நடைபெற்ற அகில இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்களுடனான ஒரு மாநாடு அந்த மாநாட்டின் போது மேகாலயா மாநிலத்தின் சார்பில் இரண்டு துறை செயலாளர்கள் ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் பங்கேற்றிருந்தார்கள் குறிப்பாக திரு ராம்குமார் அவர்கள் தேசிய நலவாழ்வு குடும்பத்தின் இயக்குநர் திரு ராம்குமார் அவர்கள் தமிழகத்தை கோவை பகுதியைச் சேர்ந்த அவர் அங்கே மேகாலயா மாநிலத்தின் தேசிய நலவாழ்வு குடும்ப இயக்குநராக பணியாற்றி வருகிறார் அதேபோல் திரு சம்பத்குமார் அவர்கள் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர் அவர் அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அரசின் முதன்மை செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நடைபெற்ற அந்த மாநாட்டில் அவ்விருவரும் நம்மை சந்தித்து நானும் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் அவர்களும் அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக சென்றிருந்தோம் அப்பொழுது தமிழ்நாடும் தமிழ்நாடு இன்றைக்கு மருத்துவ கட்டமைப்பில் மிக சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது மருத்துவமனைகளின் எண்ணிக்கையாக இருந்தாலும் மருத்துவ கல்லூரிகளின் எண்ணிக்கையாக இருந்தாலும் குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் திங்கள் ஐந்தாம் தேதி கொண்டு வரப்பட்ட மக்களை தேடி மருத்துவம் என்கின்ற திட்டமாக இருந்தாலும் மிக சிறப்பான செயல்பாட்டில் இருக்கிறது எனவே அந்த வகையில் எங்கள் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களுக்கும் நாம் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் எங்கள் மாநிலத்திலிருந்து வருகிற மருத்துவர்களுக்கு மருத்துவ பயிற்சியை வழங்குகிற வகையில் ஒரு ஒப்பந்தத்தை போட்டுக்கொள்ளலாம் என்கின்ற வகையில் அன்றைக்கு கேட்டார்கள் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இரு மாநிலங்களுக்கும் அந்த மருத்துவத்துறை சம்பந்தமான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் திங்களில் போடப்பட்டது அந்த செப்டம்பர் திங்களில் போடப்பட்ட அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் இன்றைக்கு இருபத்தி ஒன்பது மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி கடந்த ஆறு மாத காலமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உயிர்காக்கும் மருத்துவ மயக்க மருத்துவம் பேறுகால அவசர சிகிச்சை மற்றும் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஆகிய துறைகளின் மூலம் ஆறு மாத காலமாக அவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது இந்த பயிற்சி இன்றைக்கு முடிவுற்று அந்த இருபத்தி ஒன்பது மருத்துவர்களுக்கும் பயிற்சி நிறைவுற்றதற்கான அடையாளமாக சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்கு மேகாலயா மாநிலத்திலிருந்து அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மாண்பிற்கினிய அம்பரேன் அம்பரின் மேசல் லிங்கோ அவர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் அந்த மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறையின் அரசு முதன்மை செயலாளர் சம்பத்குமார் ஐஏஎஸ் அவர்களும் அம்மாநிலத்தின் சுகாதாரத்துறையின் ஆணையர் ஜோரம் பேடா ஐஏஎஸ் அவர்களும் அம்மாநில தேசிய நலவாழ்வு குழும இயக்குநர் திரு ராம்குமார் ஐஏஎஸ் அவர்களும் அவர்கள் தலைமையிலான பல்வேறு துறை தலைவர்களும் கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றார்கள் நமது தமிழ்நாடு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் சார்பில் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் என்ஹெச்எம் எம்டி அதேபோல் டிஎம்இ அதோடு மட்டுமல்லாது ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை ஓமந்தூரார் அரசு பொது மருத்துவமனை நம்முடைய கேஎம்சி அரசு பொது மருத்துவமனை ஆகிய மருத்துவமனைகளைச் சேர்ந்த கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் இந்த பயிற்சி இங்கே அளித்த கஸ்தூரிபாய் காந்தி தாய்சே நல மருத்துவமனையின் இயக்குநர் மருத்துவர் சுமதி அவர்களும் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள் இந்த பயிற்சிகளை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் கஸ்தூரிபாய் காந்தி மருத்துவமனையும் எழும்பூர் அரசு பெண்கள் மருத்துவ மருத்து குழந்தைகள் மற்றும் அந்த மருத்துவமனையும் லக்ஷயா சான்றிதழ்களை ஏற்கனவே பெற்றிருக்கிறது எனவே இம்மருத்துவமனைகளின் மூலம் இப்பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை மற்றொரு மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதென்பது இதுவே முதல் முறையாகும் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி இந்த பயிற்சி என்பது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது பயிற்சி வழங்கப்பட்டிருப்பதன் மூலம் மேகாலயா மாநிலத்தில் குறிப்பாக ஒரு ஏழாயிரம் கிராமங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிற அந்த மாநிலத்தில் மகப்பேறு குழந்தைகள் இறப்பு கர்ப்பிணி தாய்மார்கள் இறப்பு என்கின்ற அந்த விஷயத்திற்கு பெரிய அளவிலான உதவியாக இருக்கும் என்று மாநிலத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கிற ஐஏஎஸ் அலுவலர்கள் மகிழ்ச்சியோடு நன்றி தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் நமது மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் மிக சிறப்பான வகையில் இந்த பயிற்சியை தந்து இருபத்தி ஒன்பது மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கியிருக்கிறார்கள் அதற்காக நம்முடைய மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்களும் இந்த 
அவர்களுக்கு பாராட்டுக்குரியவர்கள் என்கின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சி இப்பொழுது பயிற்சி பெற்ற மேகாலயா மாநில மருத்துவ வல்லுநர்களுடனான இந்த கூட்டு விடை அளிப்பு விழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது the government of tamil nadu in the leadership of the honorable health minister mr subramanian the honorable chief minister of tamil nadu the chief secretary uh, the chief secretary of the state of uh, tamil nadu the director and md of nhm director research all the other doctors who have helped us to train in 6 months time 29 doctors who will now go back to the state of meghalaya to serve the people of the state of meghalaya in areas of uh, the ma- ma- child and mater- maternity departments we hope that these programs will continue this exchange of knowledge the sharing of knowledge is india's greatest strength and our doctors will go back home from the state of meka of tamil nadu knowing very well that you have done them well you have willingly trained them and we hope that this relationship between the two states will continue to grow in the years to come as i was saying to save lives is something which we have taken an oath to and we will go all out to ensure that we better our systems we can only better our systems if there is this keen sharing and exchange of information and knowledge thank you so much to my officers who have put in so much effort led by sir sampath kumar amazing experience this has been for the doctors we look forward to working in the future in a very big way with the government of tamil nadu thank you so much sir ungala mari unama sugada thori ku serinda naal ne solla or appadamana or kalai adirka adu vaalthukal patrika adu saapaga makkal nalvaal thori ku manamaanda nandri vaalthukal ungal doctor ku solrikrom adhe maari avanga or vendu undu ram kumar ku avarku vaalthukal solla koyam thurka irundha அந்த ஒரு எடுத்து பண்ணணுங்கிறது எல்லாத்துக்கும் வேணும் அதுவும் குறிப்பாக பின்தங்கிய மாநிலமான மேகாலயா போன்ற மாநிலங்களுக்கு மருத்துவ உதவி கண்டிப்பாக தேவை இல்லாமல் எங்கள் கிராமப்புறத்தில் இங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்படணும் தெரியுது இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம மக்கள் எது வந்தால் ட்ரைனிங்காக இருந்தாலும் கூட அந்த செயல் முறைக்கு வரும் பொழுது ஏன்னா நம்ம நா நம்ம மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே இருக்கிற அந்த தாய்மாரோடைய பழக்க வழக்கம் வேறு இருக்கும் அங்கே இருக்கும் அவங்க கூப்பிட்ட மாதிரி நம்ம மருத்துவ கூட எப்போ போக போகுதா இல்லை இப்போ நம்முடைய மேகாலயா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அது மாதிரி கூப்பிட்ருக்காங்க இங்கிருந்து மருத்துவர்கள் வரணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க உறுதியாக துறையின் செயலாளரும் துறை அலுவலர்களும் கூட முடிவெடுத்து விரைவில் இங்கிருந்தும் கூட ஒரு குழுவினரை அனுப்பி வைத்து இங்கிருந்து ட்ரெயின் பண்ணி போயிருக்கிறவங்களோட அங்கே செயல்பாடுகள் கண்டறிந்து ஏன்னா இப்போ ஒரு மூணு துறை வாரியாக உயிர் காக்கும் மயக்க மருத்துவம் பேருகால அவசர சிகிச்சை அல்ட்ரா சவுண்ட் இந்த ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்து இப்போ இப்போவே இவங்க அங்கே போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு கிட்டும் தராங்க ஒரு இங்கிருந்து தமிழ்நாடு அரசு அவங்களுக்கான அந்த இருபத்தொம்பது மருத்துவர்களுக்கும் ஒரு பெட்டகமும் கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க அதில் வந்து அவங்க ட்ரெ என்னெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறாங்களோ அதை எப்படி அங்கே செயலாக்கம் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான எக்யூப்மெண்ட்ஸுமே கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க இதை எதிர்காலத்தில் இங்கிருந்தும் கூட ஒரு ட்ரூப் போய் சரியாக இப்போ அந்த பண்ணி நிற்கிறத ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு போகிறதுக்கும் கூட வாய்ப்பு இருக்குது பாண்டுமே முதலமைச்சர் அவர்களுடைய ஒரு கைடன்ஸை பெற்று விரைவில் அதை அனுப்பி வைக்க முடியும் இல்லை ஏற்கனவே பயிற்சி தரப்பட்டிருக்கிறது ஆறு மாதம் பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க மிக சிறப்பான பயிற்சியை அவர்கள் கற்றிருப்பதாக கூட இங்கே மாணவர் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னும் கூட அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் ஏதாவது தேவையான நிச்சயம் மாண்புமிகு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய இல்லை டெஃபினட்டாக இப்போ யாராக இருந்தாலும் மனிதாபிமானம் மனிதநேயம் தமிழ்நாடு வந்து மருத்துவத்துறையில் பெரிய அளவிலான கட்டமைப்பு பெற்றிருக்கிறது மருத்துவ கல்லூரிகளாக இருந்தாலும் நம்முடைய துறையின் செயலாளர் பேசும்போது கூட பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் அதே மாதிரி எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூன்று துணை சுகாதார நிலையங்கள் 
முப்பத்தி ஆறு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகள் இந்த மாதிரி பெரிய அளவிலான மருத்துவ கட்டமைப்பு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இந்த மருத்துவ கட்டமைப்பின் மூலம் மற்றவர்களுக்கும் தேவையான உதவிகள் எதுவும் இருக்கும் இருக்குமானால் நிச்சயம் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சருடைய வழிகாட்டுதலை பெற்று தொடர்ச்சியாக செய்யப்படும்